എല്ലാവർക്കും മധുശ്രീ ഹണി ഫാമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറുത് എണീച്ചട വിഭജനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേനീച്ചടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സൈസ് കുറഞ്ഞ അത് ചെറുതേനച്ചയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ചെറിയ ചെറുതേനച്ചയാണ് ഇത് മാക്സിമം അമ്പത് തൊട്ട് നൂറ് ഗ്രാം വരെ മാത്രം തേൻ കിട്ടുന്ന ഇവയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇവിടെ വിശേഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു വർഷം മുന്നാടി മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടാണിത് എല്ലാവരും കാണുക ഒപ്പം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ മറ്റ് ചെറിയ അനിച്ചകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുപ്പി കയറ്റേണ്ട കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയണ്ടേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചില ഒന്നും കടിക്കുന്ന രീതികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല വളരെ ശാന്തരാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചെറുതേനിച്ചയാണ് നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ പിന്നെ തുറക്കാം ഇവ മറ്റേൻ്റെ അരക്കുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കിനും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കുപ്പിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് ഇവരുടെ മുട്ട എൻ്റെ റാണിസല്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് ആ തേനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഇത്ര വലിപ്പം തോന്നുന്നത് ഇത് ഇത് മറ്റേ ചെറിയ അനിച്ചാടെ ഒരു നാലൊരു വലിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ കൂവിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സാധനം ഇത്ര ഈച്ചകളാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മാക്സിമം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് മില്ലി തേന ഇതിൻ്റെ തേൻ്റെ കളർ നോക്കും എന്ത് രസകരമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റാണി മുട്ടയും ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കാണാൻ എൻ്റെ പൂമ്പിടി ഇരിക്കുന്നതും മുട്ടയും എല്ലാം വെള്ള കളർ തന്നെയാണ് തേനിച്ചയ്ക്കും മറ്റുള്ള പ്യുവർ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറല്ല എൻ്റെ ചിറകിനുള്ള ഒരു ഒരു ചാര കളർ ആണുള്ളത് ഇവയുടെ റാണി മുട്ട നമുക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഡിവിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതുണ്ട് ചെറിയൊരു ബോക്സിലേക്കാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ബോക്സിന് വേണ്ട മാക്സിമം അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബോഡ് അതിൽക്കൂടുതൽ ഒരു ബോഡുള്ള ബോക്സിൽ ഇവയ്ക്ക് സക്സസ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല 
അപ്പൊ നോക്കി ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് എന്റെ ടൂൾ കിട്ട ഞാൻ പല എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ടൂൾക്കെട്ട് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കും ഇത് മാത്രമല്ല വലിയ ടൂൾക്കെട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ടൂൾക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിട്ട് ഇതിടാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ടൂൾ സെറ്റുകളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഡിസക്ഷൻ ബോക്സ് ആണ് പണ്ട് പാറ്റ കയറാനും പല്ലി കയറാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഇവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശല്യപ്പെടുത്തില്ല എന്നോർത്ത് നമ്മൾ ഇവരെ ഒരിക്കലും കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ തുറന്ന് നോക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തുറന്ന് നോക്കിയത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റാണിസെല്ല് ഇനിയുണ്ട് റാണിസെല്ല് വേറെ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഒരു റാണിസെല്ല് ഇരിക്കുന്നത് താരമീന് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ഇത് മൂത്ത മുട്ടയാണ് ഏകദേശം ബിരിയാണിയായ റാണിസെല്ലാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ഉള്ള ഓൾനെയാണ് ഇത് കണ്ടവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മെഴുകിൻ്റെ മെഴുകിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അതിന് അതിന് വരെ ഒരു കളർ വ്യത്യാസമാണ് അരക്കിന് വരെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം ഈച്ച വളരെ ശാന്തരാണ് നമ്മൾ ഉദ്രേഖത്തില്ല നമുക്ക് ഇവരെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുട്ടയ്ക്ക് വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോരും അപ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കോഴിനെ നശിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ് പൂമ്പൊടി ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന കോളിനൊക്കെ അതേക്ക് അതിന് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ജയനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം മുട്ടയെ മുട്ടടിക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം തന്നെ വരും പിന്നെ നമ്മുടെ മണി അരി പോകുന്ന പോലെ യാതൊരു തമ്മിൽ യാതൊരു മെഴുകി കൊടുത്തുമില്ല അത് നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റാണിമുട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം റാണിമുട്ടയും കുറച്ച് മൂത്ത മുട്ടകളും ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മുട്ട കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് റാണിമുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റാണിമുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നാ നമ്മൾ ചെറിയ റാണിമുട്ട നിലവിൽ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് റാണിമുട്ട ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് റാണിമുട്ട അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് റാണിമുട്ട രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റാണിമുട്ട അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇനിയും റാണിമുട്ടകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് രണ്ട് നോക്കി ഇപ്പോൾ നോക്കി അറിയാം എൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈച്ചകൾ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈച്ചകളുണ്ട് അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഇത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും അങ്ങനെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരും വേറെ വെച്ചിട്ട് 
അത്രയുള്ള ഒരു ഉലി ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പം ചെറിയ ഇതിപ്പം ഭക്ഷണങ്ങളുടെ സംഭവത്തി അത് ഇതിപ്പോ കുറെ എടുക്കാത്ത വെട്ടിയ ഏറ്റവും വളരെ വെട്ടിയാ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിജയിക്കണം വിജയിച്ചാൽ തന്നെ റാണി എല്ലാം ക്ലിയർ